Parabéns. Muito bem. Sejam bem-vindos, alunos. E agora, pra, enquanto o pessoal vai se aconchegando aqui, o Aba, vem comentar aí que você encontrou das correções da última correção que você fez aí, as dicas para eles. Boa tarde, alunos presenciais, alunos de todo o Brasil. Bem-vindos mais uma vez aqui essa tarde. Quero dizer que vocês são guerreiros e parabenizar a boa vontade e o esforço de vocês. É, tratando especificamente da, das peças e das questões, eu acho que, assim, é lógico, ainda está incipiente né, o trabalho de vocês, mas vai melhorar. Vocês estão melhor... Tenho certeza que vocês vão melhorar. Mas eu peço que vocês foquem na fundamentação, pessoal. É, na, nas petições, eu vejo assim, que alguns, às vezes, confundem é a fundamentação, o direito violado com o cabimento da medida. Então, tentem estabelecer ali no campo do direito, depois que vocês tra trataram do fato, tentem justificar separadamente o cabimento da medida, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, a competência e o direito violado. Por quê? Porque o cabimento, a legitimidade ativa, a competência, se refere à questão processual da peça, ou seja, por que aquela peça é adequada, por que a minha peça ela é processualmente adequada. Agora, o direito violado é o bem da vida que você, tá, que você vai pleitear, é o seu pedido imediato, porque o imediato vai ser a concessão da, da tutela, da tutela, né, no caso, a tutela jurídica, jurisdicional, que seria é, ou condenação, ou uma tutela mandamental, no caso, ou de uma declaração, que, dependendo do, do tipo de ação que vocês vão manejar, e o bem da vida. Então, vocês precisam dizer qual é o direito violado e buscar todos os fundamentos daquele direito violado. Não basta mencionar um artigo ou só mencionar o um artigo. Vocês precisam fazer aquele enquadramento jurídico. O que é o um enquadramento jurídico? Pessoal, é simples. Vocês vão pegar e indicar o artigo de lei ou o artigo da Constituição que foi violado e vão fazer um enquadramento, vão analisar, vão explicar o que significa, não só indicar o artigo, mas explicar o que significa, e fazer um enquadramento daquilo nos fatos narrados no problema. Então, esse, por conta do, da violação daquele direito por uma autoridade ou por uma pessoa, esse direito foi violado, o que exige a tutela jurisdicional. Então, vocês vão ter que fazer esse enquadramento jurídico, adequar o fato ao direito. A mesma coisa vocês precisam fazer também com relação às questões. Por quê? As questões, pessoal, não são objetivas. As questões, elas são dissertativas. Vocês precisam trabalhar as questões de forma coerente, construir um pequeno texto, sempre assim. Lembra, o que acrescenta não diminui. Então, vocês podem fazer uma pequena introdução estabelecem lá o nicho do, do problema, a resposta, vão construindo gradativamente. Fundamentem, não só indiquem o artigo também na resposta, expliquem. Tem que explicar o sentido, trabalhem com conceitos, na, principalmente nas respostas, tentem ser o mais conceitual possível. Claro, existem algumas questões lá, qual a competência de tal, de tal problema? Você, isso aí é uma, um ponto objetivo. Mas se o problema exige, ah, justifique, é, o, 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 diferencie, o que significa isso? Então vocês têm que trabalhar a questão do conceito. Busquem no livro do professor Olival, busquem em outras doutrinas também, se aprimorem, pessoal. E aqui também vai ficar a dica que vocês não vão explorar o Vadimeco e também vão, vão no site do Supremo, né? No site do Supremo tem a legislação anotada. A gente vai colocar no, no Face da equipe a legislação anotada, a Constituição anotada, que são os artigos da Constituição, é, inciso por inciso, que são comentados pelo Supremo com ou seja, julgados sobre aquele tema. Que você pode ir lá acessar e se você tiver interesse em ler a adesão integral, você vai lá e lê o íntegro teor. Tem também a, as leis do, do controle concentrado e a, o estatuto da, da OAB comentado. São essas, são essas três leis que, que tem anotadas. Então você vai lá no site do Supremo, entra em publicações e você vai ver essa legislação anotada. O que vai te dar um conhecimento muito maior. Então, pessoal, foquem na fundamentação, porque é isso que vai garantir a maior pontuação de vocês. Então, continue estudando, se dedicando por, e, e, e trabalhando, sempre. Ah, pessoal, você fala, ah, mas eu não sei fazer a peça, eu não sei como eu vou fazer. Pegue o livro do professor Erival, tem os modelos. Se você tem dificuldade, você nunca fez peça, você nunca divulgou, nunca trabalhou no escritório, copie a peça. Porque, assim, é pela repetição que vocês vão aprendendo. É lógico, o modo, a estrutura, vocês precisam aprender. E aí o recheio da peça, a questão do conteúdo, vocês vão adaptando gradativamente. 
Então, mas aprendam a estrutura. Leiam o livro e leiam a lei. E continuem lendo a Constituição. Todos os dias, pessoal. Porque só assim vocês vão chegar longe. Essas são as minhas dicas. Um forte abraço a todos. Obrigado, Aba. Gustavão, as dicas lá do CSD, lá, com relação aos prazos de peças, essas coisas. Qual câmera? Ah, tá, isso aqui. Eu vou escolher, né? Câmera 1, câmera 2. Não. <risos> Bom, boa tarde a todos. É, só mais ratificar o que eu disse até ontem, em relação a CSD, prazos de correção, tenham tranquilidade, a gente está respondendo o CSD e também a, estamos corrigindo aí as questões que vocês enviaram. Nosso prazo de correção, como eu disse, termina hoje, sábado, meia-noite, termina. Se alguma peça de vocês não estiver corrigida, alguma questão não estiver corrigida, aí sim, passado o prazo de hoje, pode mandar um e-mail, manda um e-mail é, pelo CSD, manda mensagem no Twitter, no Facebook, que aí a gente vai correr atrás para ver quem descumpriu o prazo. Que aí a gente conversa com a pessoa para agilizar essa correção, que não deveria ter deixado ultrapassar o prazo. Com relação ao CD ou ao CSD, as dúvidas, alguns alunos eu sei que estão me enviando, mas a pergunta não está chegando. Pelo que eu percebi, parece que está com realmente um problema no próprio sistema do CSD. Então, fiquem com calma. Parece que o pessoal da TI já está trabalhando em resolver essa, esse probleminha. Assim que resolver, as perguntas vão chegar e, obviamente, que eu respondo com a maior breve, brevidade possível. O professor Erival vai falar, vocês vão ter mais lição de casa para fazer, o prazo permanece o mesmo né, até terça-feira. Então, Façam as questões e as, a peça, enviem que a gente está corrigindo, está dando dicas aí. Leiam a orientação que a gente posta ali, porque para a gente o mais importante é que você leia a nossa orientação. A pontuação, pessoal, agora é irrelevante. Tá? Ah, tirei 2,5, tirei 3,5, tirei 4, tirei 4,5. Tanto faz, aqui é treino. Né? O importante é que você veja onde você errou e o que você acertou para poder melhorar. Né? Isso, e, a, e isso você vai ver com os comentários que os professores estão fazendo na correção. Tudo bem? Essas são as minhas dicas hoje. Passar de novo a palavra para ele vai para terminar o seu, seu, seu grande, sua aula. E bom fim de semana a todos. Obrigado, juiz. Hein? Bom, a gente vai jantar daqui a pouco. Meus amigos, anote no caderninho de vocês, por favor. Nós vamos avançar. Então, pense comigo. Não, nós estamos comentando da inconstitucionalidade por ação formal. Lembra? Violação de procedimento. Vimos a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Comentamos agora a questão do sistema de votação. Nós explicamos maioria simples, quem está presente, absoluta, maioria do total, qualificada, número maior que a maioria absoluta. Dois terços, três quintos. Tudo bem? E ele fez essa menção na última primeira fase. Fatalmente vai fazer na segunda fase, como já fez. Então vai perguntar essas frescuras. Maioria simples, quem está presente, aprovação de lei ordinária. Lei comentário, aprovação de maioria absoluta, maioria qualificada, questão do impeachment, que a gente vai para frente, dois terços, dois terços, três quintos para aprovar uma emenda constitucional ou para constitucionalizar um tratado de humanos. Beleza? Por uma linha, está faltando falar do quê? Está faltando falar? Deixa eu voltar aqui na outra tela. Ó. Pã, pã. Estou falando aí com o por ação formal, não é isso? Violação da iniciativa, violação do sistema de votação. Eu vou colocar aqui mesmo. Escreva aí. Violação da espécie normativa. Violação, violação, violação da espécie normativa. Violação da espécie normativa. Então, se eu violei a espécie normativa... Pode né, caracterizar, no caso, a inconstitucionalidade formal. Então, com relação à espécie normativa, tem uma pergunta muito simples e a outra que eu vou ditar para vocês. A pergunta mais simplesinha. Pergunta para os senhores. Hoje, eu posso modificar a nossa Constituição por emenda constitucional de revisão? Rápido, sim ou não? Não, é só por emenda constitucional. Modificar a Constituição só por emenda constitucional. Então, se quer na prova dos senhores, a nossa Constituição foi modificada por medida provisória. Constitucional e inconstitucional, rápido. E inconstitucional, porque é só por o quê? Por emenda, constitucional. Agora, um exemplo campeão de prova, e esse eu vou ditar, quero que você anote, tem a ver com lei complementar. Então, escreva, por favor. Pode? Então, violação da espécie normativa. Embaixo, escreva. Se a Constituição determina, se a Constituição determina, mediante lei complementar, se... A Constituição determina, mediante lei complementar, só posso usar lei complementar. Deu certo? Então, se a Constituição diz, mediante lei complementar, o que eu posso usar? Lei complementar. Tudo bem?
Se a Constituição diz mediante lei complementar, o que eu posso usar? Lei complementar. Tudo bem? Entre parênteses, escreva. Campo material próprio. Campo material próprio. Campo material próprio. Esse tema, campo material próprio, é a mesma coisa que especificidade de matéria. É a mesma coisa que especificidade de matéria. Então, se na prova dos senhores, a ah, tal norma tem que ter especificidade de matéria, opa, é a mesma coisa que campo material próprio. E tem a ver o quê? Com lei complementar. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você localize para mim no VAD. Eu quero que vocês me localizem, se eu posso, a pergunta é, não é para você anotar, só presta atenção. A pergunta é, eu posso criar os impostos sobre grandes fortunas através de lei ordinária? Sim ou não? Se você disse não, quero que você me apronte por quê. Busca o fundamento não, no seu Vademeco. Impostos sobre grandes fortunas. Impostos sobre grandes fortunas. O meu amigo Cleiton, é o famoso estudante 11. Então, Cleiton, você me informou que mandou seu endereço lá para o meu Facebook. Eu vou checar depois. Beijo para a minha, minha amiga Andréa Miranda, lá de Piauí. Né? O pessoal está animado também. A turma cheia lá no Piauí, em Teresina. Então, beijo para a mulher do Piauí. E parabéns, viu, minha amiga Andréia. Parabéns, sucesso, Fia. Lourou. Beijo também para minha amiga Giovana Gabriela. Estão testando elogios para a gente. A gente fica feliz. Bacana. Os amigos lá. O João Pessoa está um feliz com a gente também. Beijo para a mulher maravilhosa de João Pessoa. Minha amiga Keila. Parabéns também, Keila. Sucesso, hein? E aí, moçada? Qual é o artigo que diz qual é a norma que vai tratar em pó sobre grandes fortunas? É 153? Um e está dito lei complementar? Tá não está rápido? Tá, né? Tá. Então, em criar impostos grandes fortunas através do quê? De lei complementar. Fecha o VAD. Imagine que nós temos uma questão de prova que fala o seguinte. Através de lei ordinária, foram regulamentadas ou detalhadas as finanças públicas brasileiras. Tudo bem? Lei ordinária, finanças públicas brasileiras. Eu quero que o senhor me diga se essa lei ordinária é constitucional ou inconstitucional. Fecha o VAD, localiza. Então, o tema, finanças públicas. Quem pode tratar de finanças públicas, meus amigos? Beijo, minha amiga Leila, que está firme com a gente aqui também. Leila, pessoal de Santos lá. Saudação de combate para o amigo Júlio. Está junto com a gente também. A minha amiga Fabiana, maravilhosa, lá também, lá de... Fabiana, lá de São, de São Mateus, Espírito Santo. Beijo para você também, bonitona. Saúde, né? Larará. E aí? Finanças públicas, crianças. Através do quê? De lei? Comentar qual o fundamento? 163, não é isso? Estou no artigo 163. Você percebeu que tem vários assuntos que devem ser tratados por lei complementar no artigo 63 aí? Então fique esperto, depois você vai dar uma olhadinha, porque são temas que você não pode errar, cara. Se é dito mediante lei complementar, só posso usar lei complementar. Até que tudo mundo bem? Todo mundo junto aí? Tá. Pula uma linha. Escreva, cuidado. Cuidado. A inconstitucionalidade formal acarreta nulidade total. A inconstitucionalidade formal acarreta nulidade total. Nulidade total. Aproveita alguma coisa? Cara, não aproveito nada. Então é chamada de nulidade total, nulidade absoluta. Tranquilo? Então, o que foi perguntado, professor, quer dizer que a sanção, promulgação e publicação não vão corrigir um erro de iniciativa, de espécie normativa e nem de sistema de votação? É isso mesmo. Meninas, o atual namoradinho já te dá umas bifas, umas coronhadas na sua cabeça? Quando casar vai ficar pior. Para evitar que você tenha que colocá-lo numa mala, melhor separar. Antes só do que mal acompanhado. Beleza? E não faça as coisas com o fígado. Se você matar o seu marido, revira a casa, pega a mão dele e fala que ele te arranhou, e chama o navisão dos quem ficha, a PM, ai, tá tentando me matar, socorro, 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 socorro. <risos> Entendeu? Cuidado com, com a demora para chamar a polícia, porque dependendo do, 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 dos pingos de sangue no local, dá para identificar se o cara estava pingando em pé ou deitado. Eu vou limpar antes, não. <risos> Evita e não ande com o imbecil. Beleza? Homens, 
Eu vou tirar ela da vida. Não vai dar certo. Então fica esperto. Entendeu ou não? Eu não entendi. Você é lerdo pra caralho, né? Bom, em consolidar por ação formal, formal nulidade é? Total. Aproveita alguma coisa? Rápido. Não aproveito nada. Tranquilex? Pula uma linha, por favor. A2. A2. Existe também A2. A inconstitucionalidade por ação material. Inconstitucionalidade por ação material. Aliás, a que mais cai é a formal na sua prova, tá? Material pode ser que apareça alguma coisa assim. Inconstitucionalidade por ação material, adivinha? É a violação, violação de... Um, direito, violação do direito previsto na Constituição. Violação do direito previsto na Constituição. Tudo bem? Fecha o VAT e eu vou perguntar para os senhores. Pessoal, pode ser feita uma lei federal autorizando a busca e apreensão de madrugada nas casas das pessoas? Qual o fundamento? Artigo 5 eu sei, demônio. Quero saber qual que é o inciso. Parabéns. Sucesso. Artigo 5 eu sei. Qual que é o inciso que diz lá que busca e apreensão tem que ser só durante o dia? Artigo 5, inciso 11. Tudo bem até aqui? Então, se for feita uma lei federal violando a proteção do nosso domicílio assegurado na Constituição, eu tenho uma inconstitucionalidade material. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Fecha o VAT. Fecha o VAT. Se for, imagine que tem uma lei federal estabelecendo o seguinte, ó, haverá pena de morte em tempo de paz para combater a alta criminalidade do nosso país. Pode ter pena de morte em tempo de paz? Se não, qual o fundamento? Vai. Artigo 5º, eu sei, filha, sei o artigo 5º. Está de sacanagem comigo hoje, né? Qual que é o inciso do artigo 5º que fala que pena de morte só em caso de guerra declarada? 47, é isso? Artigo 5º, inciso 47, todo mundo junto, hein, Massarã? Artigo 5º, inciso 47, não é isso? Não haverá apenas né, salva de morte em caso de guerra, declarado. Até aí tudo bem? Quando você fala em pena de morte, tem que lembrar. Em caso de guerra declarada, estado de sítio, nós vamos ver isso para frente, né? E aplica-se o Código Penal Militar, tá? Pena de alta traição, fuzilamento ou prisão perpétua. Tranquilo? É que aqui não vai aplicar um negócio desse no nosso país, nem que a vaca tussa. Mas saiba que existe essa possibilidade em abstrato. Bom, pergunto, senhores. Fecha o VAD. Fecha o VAD. Pessoal, eu posso é, fazer uma legislação federal isentando ah, os pais de cuidarem dos filhos? Os pais agora podem colocar filho no mundo, não precisa mais dar alimento, não precisa fazer mais nada. Se tivesse uma lei assim, constitucional ou inconstitucional? Qual o fundamento? Para o pai cuidar do filho e o filho cuidar do pai. Lembrem-se que tem aquela parte na Constituição lá na frente que mexe com a ordem social. Tem meio ambiente, dos índios, educação da família, da criança. Eu sou totalmente favorável a diminuir a idade penal. De 18 para quanto? Para 10 anos já está bom. Tem moleque do mal, fica encoxando as bolsas na, na fila do, do recreio. Tem os caras do mal. <risos> Tranquilo? Mas me diga aí, onde é que está o dever de reciprocidade na, no, de, no cuidado? Pai cuidar do filho, o filho cuidar do pai. 227, é isso mesmo? Estou confiando em vocês, vocês estão com o VAD na mão. Qual é o artigo aí da Constituição que fala que os pais têm o dever de cuidar dos filhos, os filhos cuidar dos pais? É isso mesmo? 227? Todo mundo concorda que é o artigo 227? Então pode ser que pergunte alguma coisa de civil que tenha a ver com o fundamento constitucional. Até que beleza? Então se, é, se existisse essa lei dizendo o seguinte, ó, os filhos não precisam mais cuidar dos os pais, não precisam mais cuidar dos filhos, nem os filhos dos pais. Essa lei seria constitucional ou inconstitucional? Seria inconstitucional, tem o direito da reciprocidade de tratamento dos pais com relação aos filhos, dos filhos com relação aos pais, de acordo com o artigo 227, é isso? 229, 229, todo mundo concorda? É o 229? Todo mundo junto? 229? Então, retificar aqui, artigo 229. Até aqui, beleza? Filhão, se eu tenho um direito previsto em qualquer parte da Constituição, eu não posso retirar esse direito. Não posso contrariar esse direito. 227 também. Então seria 227 e 229, é isso? Então faria uma combinação de artigos? O pessoal está dizendo assim, o 227 e o 229. Tá bom, quanto mais, melhor. Mais fundamentos, melhor. Tudo bem? Tá. 
Pessoal, violei o direito previsto na Constituição, em qualquer parte dela, adivinha, haverá uma inconstitucionalidade material. Agora, importante, essa inconstitucionalidade material pode acarretar nulidade total ou parcial, nulidade total ou parcial, a depender, a depender do caso. Pode ser uma nulidade total ou parcial a depender do caso. Tranquilo? Por quê? Pensa comigo. Eu tenho uma lei que tem 10 artigos. 10 artigos. Apenas um desses artigos contraria um direito previsto na Constituição. Nesse caso de, da lei de 10 artigos, apenas um contrariar, a nulidade com relação a essa lei é total ou parcial? Rápido. Parcial. Se eu tenho uma lei que só tem um artigo, esse artigo contraria a Constituição. A nulidade total ou parcial? Total, porque não pode ter lei sem artigo, né, pô? Tranquilo até aqui? Joinha? Tá. Não vai esquecer. Então, vê se deu certo. Inconstitucionalidade formal, nulidade total. Beleza? Não aproveito nada. Inconstitucionalidade material, depende. Pode ser total, parcial, a depender do caso. Até beleza? Então, nós revimos aquilo que nós tínhamos visto lá na primeira fase. Quem foi aluno nosso já tinha visto isso aí. Por uma linha. E agora vem a letra B. Letra B é a in Constitucionalidade, vai junto comigo. Inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por omissão. Teve gente que teve essa aula comigo ontem à noite. Teve gente que assistiu hoje de manhã. Então me diga, sem anotar, me diga aqui, como é que pode ser a eficácia das normas constitucionais? Plena, vai, que mais? Contida, quem mais? Limitada. Lembra que a eficácia limitada é aquela carente? É aquela norma da condição que depende de lei para lhe dar efetividade? Então, vamos colocar aí, por favor. Inconstitucionalidade por emissão é a mesma coisa do que existir uma norma constitucional. Norma constitucional. D. Eficácia. Limitada, não regulamentada. Norma com de eficácia limitada, não regulamentada. Se eu perguntar para os senhores, servidores públicos, direito de greve, vocês vão me dizer rapidamente, qual é o servidor público que não teve a lei de greve regulamentada por lei específica ainda? Muito bom, servidores públicos esses... Tatutários, aqueles que dependem de uma lei específica para regular a sua atividade. Até que beleza? Lembra o artigo 37, inciso 7. Todo mundo lembrou? Tá. Então nós tínhamos visto, lembra que nós vimos no finalzinho da, aula, da última aula, na aula de manhã ou da aula da noite, para buscar a regulamentação. O que eu posso usar? Rápido. Para buscar a regulamentação ou, entenda, o exercício, né filho? Regulamentação ou o... Exercício direito. Exercício do direito. O que eu posso usar? Lembra que nós colocamos aqui? Letra A é o quê? Mandado de injunção. Eu tenho um direito previsto na Constituição que depende de regulamentação e essa regulamentação não foi feita. Tá? Nós vimos na primeira aula uma visão geral desse remédio. Me localiza no seu VAD, onde está o mandado de injunção? Qual que é o inciso de qual artigo que fala do mandado de injunção? Está no artigo 5º, eu sei, filho, eu sei. Qual que é o inciso? 71, é isso mesmo? Artigo 5º, inciso 71? Dá uma olhadinha nele aí, no artigo 5º, inciso 51. É isso? 71, não é isso? É, LXX, pauzinho, não é isso? Eu falei o quê? 51? Não, é 71. É LXX, pauzinho. É que eu estou pensando na cachaça daqui a pouco. Vou... <risos> Naquela caipirinha de vodka que eu vou tomar depois. Brincadeira, não bebo, tá? <risos> Artigo 5º, inciso 71. 71. Tudo bem até aí, moçada? Chega para mim se no artigo 5º, inciso 71, está dito aí, falta de norma regulamentadora. Tá ou não tá? Rápido. 
Vamos sublinhar, por favor? Falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Esse é o principal indicativo do mandado de injunção. Mas, professor, como é que eu vou saber na prática? A gente vai avançar ainda para mexer com esse instrumento, com esse remédio. Mas entenda, se é mandado de injunção, você está advogando para qualquer pessoa. Então, você está advogando para um trabalhador, para um servidor. Então, imagina a prova. Você é advogado de um servidor público estatutário que quer exercer o direito de greve, que não foi regulamentado ainda. Qual o instrumento que você vai usar? Mandado de injunção. Aonde? No Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque quem deveria regulamentar é o Congresso Nacional. Põe isso no caderno. Exemplo. Se eu estiver advogando, se eu estiver advogando para um servidor público estatutário, se, se eu estiver advogando para um servidor público estatutário, se eu estiver advogando para um servidor público estatutário que quer exercer o direito de greve, se eu estiver advogando para um servidor público estatutário que quer exercer o direito de greve, previsto na Constituição, previsto na Constituição, vírgula, mas não regulamentado por lei específica, mas não regulamentado por lei específica, Devo impetrar o mandar de injunção, devo impetrar, o verbo é esse, tá? Devo impetrar o mandar de injunção no Supremo Tribunal Federal. Devo impetrar o mandar de injunção no Supremo Tribunal Federal. Pois caberia ao Congresso Nacional regulamentar tal matéria. Pois caberia ao Congresso Nacional regulamentar tal matéria. Pois caberia aos, ao Congresso Nacional regulamentar tal matéria. Filho, eu estou falando de um mandado de junção que cabe a ser impetrado lá no STF. Tranquilo? Me acho o fundamento. Onde é que está isso na Constituição? No 102 eu sei, filho. Eu sei que está no 102. Mas eu quero saber qual que é o inciso e qual que é a linha, demônio. Vocês estão de sacanagem comigo hoje, hein? Como disse uma moça, né? Vamos rezar para Nossa Senhora da Resistência, né? Ou Nossa Senhora do Chuveiro para nos dar resistência, né? Vamos aí. Qual que é o inciso? Primeiro, qual que é a linha? Q de queijo, é isso? Todo mundo localizou? Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar e mandar o DIN. Junção. Tranquilo até aqui, moçada? E é óbvio, quem não regulamentou a norma? O Congresso Nacional. Quer dizer que eu recém pego, né? recém peguei minha carteira vermelha poderosa de advogado. Eu posso impetrar um MI lá no Supremo? Sim. E a impetração é eletrônica. Tranquilex? Até que beleza? Tá, pense comigo. Mandado em junção lá no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, qual é a minha dica? Põe assim embaixo. Cuidado, não cabe liminar. Então, para o Supremo Tribunal Federal, não cabe liminar em mandado de injunção. Não cabe liminar em mandado de injunção. Por quê? É jurisprudência do Supremo. Quando eu chegar lá, eu vou mudar isso aí. Mas, por enquanto, não cabe liminar <risos> em mandado de injunção quando a omissão, quando a omissão, quando a omissão for do poder legislativo. A gente até critica, poxa vida, mas se a omissão for do Poder Executivo, caberia eliminar o MI? Eu entendo que sim, óbvio que sim. Mas o, como o Supremo disse que não cabe eliminar o MI, e o nosso examinador é meio bitoladinho, se cai eliminar o MI, não se admite eliminar o MI. Tranquilo? Porque o que se tem decidido? Se a liminar no MI, se o MI, o MI foi impetrado porque o Congresso não fez a norma, o Supremo, ao julgar o MI, concede aquele direito àquela pessoa ou se for um MI coletivo, aquele grupo de pessoas. Beleza? Até que beleza? Mas não cabe eliminar, porque não tem como eu forçar o legislativo a legislar. E como um julgamento feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, usando a, a regulamentação, entenda, a lei que regula o mandato de segurança, tranquilo? Então já é algo sério aí, mas o Supremo não admite eliminar MI. Resumindo, não cabe eliminar MI. 
você guardar isso, é, guardar isso já é muito importante. Por quê? Posicionamento da atual corte, né? Composição da corte do Supremo. Até que beleza? Eu discordo porque eu acho que cabe eliminar IMI se a omissão for do Poder Executivo. Porque se o Poder Executivo não fizer, é crime de responsabilidade. Mas eu não tenho como obrigar o Legislativo a legislar. Mas nós vamos ver para frente a distinção, inclusive se for o caso até, até hoje mais tarde, né? entre IMI e ADIM por omissão. Ficou claro para vocês? Mandado em junção, artigo 5 inciso 71. Eu já comentei com vocês que não tem lei própria. A lei que é usada ali do Mundo de Segurança por Imposição Legal. Lembra? Artigo 24, parágrafo único da Lei 8038. Checa comigo. Checa onde está a Lei 8038. Nós vimos hoje essa lei, hein? Lei 8038. Lei, lei 8038, 90. Checa comigo lá. Tem artigo 24. Se em parágrafo único do artigo 24, diz lá que na, na, não havendo norma, aplica-se a lei do MS. É isso. Vamos passar a marca desse nesse trem aí? Já, já passou? Já está já pintadinho, já. Bacana, né? Já está pintadinho aí, né? Parágrafo único do artigo 24, da lei 8038. Todo mundo junto aí, moçada? Artigo 24, parágrafo único da lei 8038. Tudo bem? Podemos caminhar? Beleza. Pessoal, e também, para buscar a regulamentação, entenda... Possibilitar que alguém realize o exercício desse direito, se eu tenho uma inconstitucional permissão, eu posso usar também, letra B, a AD por omissão. A AD por omissão, nós vamos ver ela hoje, inclusive. A AD por omissão, abreviatura também pode ser ADO, né? A AD por omissão, abreviatura pode ser ADO. Tranquilo? A ADI por omissão, se vocês forem checar agora, já que eu estou comentando as duas, no comparativo do MI com a ADI por omissão, está previsto do artigo 12A ao artigo 12H da lei 9868 de 99. Checa para mim, se você tem no vadão aí, ou no vadinho, a lei 9868 de 99, lei 9868 de 99, do artigo 12A até o artigo 12H. Checa se no seu vadão tem lá. Aliás, essa lei eu vou explicar hoje para vocês essa, essa ação. Todo mundo junto aí? Tranquilo? Podemos caminhar? Podemos? Tá. Então, pessoal, se eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão, o que eu posso usar para buscar a regulamentação? Se você estiver advogando para qualquer trabalhador, qualquer servidor, você vai implementar a palavra de injunção. Tudo bem? Olha para mim no artigo 12A da lei 9868. Chega para mim se no artigo 12A está dito aí quem pode propor uma DIN por omissão. Está aí ou não está? Quem é que pode propor uma DIN por omissão? As pessoas do artigo 103. Quem pode propor a DIN geral, não é isso? Vá até o artigo 103. 103 da Constituição. Vá até o artigo 103 da Constituição. É a mesma coisa, né? O artigo 2º repete o texto, né? No artigo 103 da Constituição, quem aparece lá? Quem pode propor uma DI? Presidente da República, não é isso? Quem mais? Presidente da Câmara, Presidente do Senado, não é isso? É isso? Presidente da... É isso? O que mais? PGR, pode? Tem aí o Conselho Federal da OAB? Tem ou tem? Rápido. Tem, cara. Então, as, as autoridades que estão no artigo 103, a ideia é delas apresentarem uma ação para beneficiar e buscar a regulamentação de todas as pessoas. Buscar a regulamentação daquela lei para proteger todas as pessoas indistintamente. Então, de modo bem simples, você está divulgando para qualquer pessoa, um cidadão, entenda, um trabalhador, um servidor, mandado em junção. Se for pessoas especiais do artigo 103, é a DIN. E é lógico que adivinha. O examinador vai dizer para quem você está advogando. Entendeu, filhão? Então, se você... Se vai aparecer uma prova assim. Você, na condição de membro do Conselho Federal da OAB, você vai propor MI ou ADIN? ADIN, né, filho? E, lógico, que vai tecer mais comentários. Dizendo, olha, é uma ação que vai buscar a regulamentação daquela, 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 daquele direito para beneficiar todas as pessoas existentes no nosso país ou todas as pessoas que por aqui passarem, etc. O autor resolve a ação. É lógico que a gente vai ver depois, vai comparar, tem mais coisa para comparar entre o MI e a DIN Promissão. Aliás, quem fez o curso regular aqui comigo, a gente mexeu com isso, lembra? 
MI, qualquer pessoa, foro STF ou STJ, né, efeitos concretos. A de, pessoa do artigo 103, no STF, efeitos. Dar ciência ao poder competente a fazer em 30 dias. A gente comparou as duas normas, que a gente vai fazer isso mais para diante no nosso curso aqui, para quem não foi aluno nosso. Até aqui, beleza? Vamos para frente. Vimos a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por, inconstitucionalidade por omissão. Por uma linha, e agora a gente vai avançar para o controle, né? Põe aí. Controle de constitucionalidade com relação ao momento em que ocorre. Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Quanto ao momento em que ocorre. Controle de constitucionalidade quanto ao momento em que ocorre. Controle de constitucionalidade quanto ao momento em que ocorre. Lembra das aulas regulares? Põe aí, letra A. O famoso controle preventivo, né? Preventivo, também chamado de a priori, preventivo, a priori, ou priorístico. Lembra disso? Preventivo, a priori, ou priorístico. Passa a marca texto em preventivo. Controle preventivo, a priori, ou priorístico. Preventivo. Dica. É aquele realizado, realizado sobre um projeto de lei. É aquele realizado, pode ser PEC? Pode ser PEC. Nós vamos pensar em projeto de lei. É aquele realizado pelo, sobre um projeto de lei. Pelos poderes. De Gresco? Não, esse é o Rimei. Esse é do meu tempo de moleque. Não sabe assistir porque aparecia de vez em quando a xirra, lembra? Se eu pegasse aquela xirra, velho. <risos> Vamos aqui. Realizado sobre um projeto de lei pelos poderes. Dois pontinhos. Um, poder legislativo. Poder legislativo, pessoal, através do quê? Através né, da atuação da comissão, lembra? Comissão do quê? De Constituição... Constituição, Comissão de Constituição e Justiça. A nossa CCJ tem lá, Maluf, Genuíno João Paulo Cunha. Tá bom, tintimão, hein? A nossa CCJ da Câmara de Deputados dando show, hein? É de goleada. Legislativo através da Comissão de Constituição e Justiça, abreviatura CCJ. Em alguns concursos aparece Comissão de Redação Comissão de Redação, Constituição e Justiça. Então, se aparecer na prova, CCJ é Comissão de Constituição e Justiça, beleza? Em alguns concursos aparece Comissão de Redação, Constituição e Justiça, ou Comissão de Cidadania, Constituição e Justiça. Se não passar na prova, dá para prestar concurso. A dependendo do concurso onde você vai prestar, tem que ler a Constituição daquele Estado, ou a lei orgânica daquele município. Pode ser que eles tenham um nome diferente lá. Tranquilex? O comum, uma prova nacional, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Tranquilex? É lógico, pessoal, que a CCJ, ela não é superior ao plenário. Mas o parecer da CCJ pela inconstitucionalidade vai encaminhar para o arquivamento daquele projeto. É lógico que o plenário da casa pode derrubar o parecer da CCJ. Mas é trabalho. E o que menos quer um parlamentar é trabalhar. Tranquilo? Então, CCJ aí, começando com a justiça. E o segundo passo aqui, o segundo poder, é o poder executivo. O Poder Executivo que realiza o controle preventivo. Poder Executivo que realiza o controle preventivo. Poder Executivo que realiza o controle preventivo através do veto por inconstitucionalidade. Poder Executivo que realiza o controle preventivo através, aspas, do veto por inconstitucionalidade. Ai, Legis. Veto por inconstitucionalidade. Veto por inconstitucionalidade. Esse veto por inconstitucionalidade, lembra a primeira fase? É a mesma coisa que o veto jurídico. É a mesma coisa que veto jurídico. Então, se aparecer na sua prova, o presidente ou a presidente vetou ou realizou o veto jurídico, é o veto por inconstitucionalidade. Até aqui, beleza? Isso é o trivial de prova. Põe embaixo. Cuidado. Pula uma linha, cuidado. 
não existe proibição para que o Poder Judiciário não existe proibição para que o Poder Judiciário realize o controle preventivo. Não existe proibição não existe proibição para que o Poder Judiciário realize o controle preventivo. Não existe proibição para que o Poder Judiciário realize o controle preventivo. Não existe proibição para que o Poder Judiciário realize o controle preventivo. Mas, para tanto, deve ser acionado. Mas, para tanto, deve ser acionado. Isso já caiu tanto em primeira quanto em segunda fase. Beleza? Não existe proibição para que o Poder Judiciário realize o controle preventivo. Mas, para tanto, deve ser acionado. Põe assim entre parênteses. Exemplo. Exemplo. Projeto de lei federal. Exemplo. Projeto de lei federal que contraria o processo legislativo. Projeto de lei federal que contraria o processo legislativo. Projeto de lei federal que contraria o processo legislativo. Deu certo? Projeto de lei federal que contraria o processo legislativo. Tracinho. Só deputado federal ou senador. Só deputado federal ou senador. Só deputado federal ou senador. Tracinho. Mandado de segurança no STF. Só deputado federal ou senador. Tracinho. Mandado de segurança no STF. Mandar de segurança no STF. Tracinho. Inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal. Tracinho. Arquivamento do projeto. Arquivamento do projeto. Professor, você poderia acontecer com proposta de emenda constitucional? Pode. Lógico que pode. Então, imagine, projeto de lei ou uma emenda constitucional. Vamos pensar aqui comigo, ó. Larga a caneta. Lembra que eu falei de lei complementar? Qual que é o quórum para aprovar uma lei complementar? Maioria o quê? Maioria absoluta. Tanto nas comissões quanto no plenário. Beleza? Vamos imaginar. Um projeto de lei complementar apresentado por um deputado federal. Passou na CSJ da Câmara, plenário da Câmara, foi para o Senado. Beleza? Quando está tramitando no Senado, algum senador descobre que lá na Câmara dos Deputados faltou um voto no plenário para consignar a maioria absoluta e está tramitando no Senado. Esse senador ou um deputado vai contratar um advogado que vai entrar com uma liminar no STF pedindo que aquele projeto seja arquivado. Adivinha por quê? A nulidade, a inconstitucionalidade formal acarreta a nulidade total. Tem conserto rápido? Não. Então pode arquivar isso aí. Pensa numa proposta de emenda constitucional. Qual o sistema de aprovação de uma PEC? Três, quintos em dois, turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Pensa, uma PEC começou no Senado. Pode? Pode. Apresentada por senadores. Passou na CCJ, nas outras comissões do Senado. Primeira vota votação, três quintos. Segunda votação, três quintos. Encaminharam para a Câmara dos Deputados. Tranquilo? Na primeira votação, três quintos. Na última votação, descobriram que faltou um voto. E essa emenda foi promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Então descobriram que essa emenda, que já modificou a Constituição, teve um vício porque faltou um voto para consignar três quintos. Tem, tem a ver com inconstitucionalidade formal, sim ou não? Rápido. Essa emenda é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Agora, se ela já está em vigor, cabe uma adi. Beleza? Está em vigor, né? cabe uma adi. Então imagine, se ela não está em vigor, entenda antes da promulgação pela mesa da Câmara ou pela mesa do Senado. Se antes da promulgação, ela não é emenda, ela é PEC ainda, sim ou não? Cabe liminar em MS para parar o processo? Cabe ou não cabe? Rápido. Porque existe uma inconstitucionalidade formal. Se já tivesse sido promulgada e publicada emenda constitucional número tal, cabe liminar em MS nesse caso? Ou cabe a DI? Cabe a DI. Se está na fase de criação da norma, e é uma inconstitucionalidade formal, cabe eliminar de INS lá no STF, que envolve o Congresso Nacional. Se a lei já está posta e vigendo, cabe o MADI, porque eu quero retirar aquela emenda contrária à Constituição. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Vamos embora. Depois do controle preventivo, por uma linha, letra B, 
Aliás, por favor, hein? aqui eu coloquei projeto de lei, não é isso? Eu falei de PEC, não é isso? Eu quero que você anote uma dica com relação a PEC antes de avançarmos. Pense assim, cuidado. PEC não tem controle preventivo pelo poder legislativo. PEC, PEC, que é a proposta de emenda constitucional, né? PEC não tem controle preventivo pelo poder executivo. Pelo poder executivo, errei. Pelo poder executivo. PEC não tem controle preventivo pelo poder executivo, pois não tem sanção nem veto. Vou repetir para os senhores. PEC não tem controle preventivo pelo poder executivo, porque PEC não tem sanção nem veto. Fala, filhota. Mas quem é? Ah, sim, você está perguntando se essa PEC que quer que as decisões do STF, do STF sejam submetidas ao Congresso, é isso? Não, não, eu... Hum... Vamos pensar o seguinte, a pergunta que está sendo feita aqui para nós, aqui, envolve a PEC 33, é isso? E essa PEC é aquela que, que diz lá que as decisões do STF vão ser submetidas ao Congresso Nacional. Tranquilo? Alguém entrou com uma liminar em um mandato de segurança, é isso? E o que, que foi a decisão da de liminar? A suspensão da tramitação não oferece perigo de morte. Então pode continuar tramitando. É, entre nós aqui. O Toffoli, segundo estão dizendo aqui, eu nem acompanho esse caso, mas o Toffoli parece que negou a liminar no MS porque não oferece é, perigo né, com relação à terminação do projeto, é isso? Seria em com... Vem a cá, filho, vem a cá, filho. Vem a cá. Fica a gente. O pessoal está gemendo para mim aqui, pô. Não, em relação a essa PEC 33, teve, foram propostos, na verdade, impetrados, na verdade, dois mandatos de segurança. Todos os dois caíram na relatoria do ministro Dias Toffoli. É, curiosamente, né? É, e houve de fato o pedido de liminar e esse pedido de liminar foi indeferido em razão, a justificativa para suprir indeferimento é que não havia de fato perículo em mora, por que não havia o perículo em mora? Segundo, na visão do, do ministro, pelo fato do, é, é, da, do, da Câmara dos Deputados não ter criado lá, o, o presidente ele vetou a criação da comissão é, especial para analisar a PEC, o ministro entendeu que a tramitação não vai acontecer e, por isso, ele é, não concedeu a liminar naquele caso. Tá? Havia o um pedido de liminar e ele falou assim, olha, não cabe liminar nesse caso por não, por, por não haver perigo em mora. O perigo em mora não ficou claro justamente pelo, pela, pelo fato da não criação da tal comissão especial para analisar essa PEC 33. Era necessária a criação de uma comissão especial e o pró a própria Câmara dos Deputados falou assim, olha, em razão dessa... É, repercussão que houve da PEC, né, de toda essa repercussão que aconteceu, a comissão foi vetada e, por isso, o, ele não concedeu a liminar. Inclusive, na decisão, ele fala, o fato de não ter concedido a liminar agora, não impede que eu venha conceder posteriormente, caso o projeto continue a andar. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte, ó, como não está andando o projeto, eu não concedo a liminar. Tá? Foi isso que ele decidiu. E ele disse que, o, no julgamento de mérito, pode haver o controle preventivo, pode continuar. Quer dizer, não, não, não foi tão, não, a decisão dele não foi tão violadora, não, pare, parece que ele agiu de forma incorreta, mas até acho que ele tem uma certa razão nesse caso. Vamos ao Jusca Gandhi. <risos> Se a inconstitucionalidade material não cabe eliminar no MS. Se violar um procedimento previsto na Constituição, aí caberia eliminar no MS. Tranquilo? Então, nesse caso... É, da, da, da. Se há uma violação de um direito, o direito da separação dos poderes, por exemplo, isso é inconstitucionalidade má? Material, velho. Entrou em vigor, cabe a, a de. Agora, se uma, por uma questão política, a pessoa quiser estender os efeitos para suspender a tramitação do projeto, é lógico que cabe. O que fica claro é o seguinte, de acordo com o STF, se a contrariedade é um procedimento previsto na Constituição, processo legislativo, violado, não passou na comissão X, devia passar na comissão X, etc. Tal, cabe eliminar a MS. Para inconstitucionalidade material, eliminar a MS não cabe. Tranquilo? Beleza? Mesmo porque 
Até que ponto isso aí é interessante? Você acha que vai, vai, vai continuar um trem desse, moçada? Você acha que vão, vão deixar surtir, ou existir uma emenda, ou um projeto de lei? O projeto de lei nem poderia, seria cagada. É projeto de emenda constitucional. Vai passar uma emenda constitucional dessa, filho? Qual a probabilidade? Vocês acham que vai passar? Submetendo a decisão do STF ao Congresso? Que moral tem o Congresso? E a separação dos poderes? Concordo que tranquilamente é uma inconstitucional de mar? Material, me acham onde está garantindo a separação dos poderes na Constituição. Vai, me acham vocês agora. Vocês estão lá, como assessores do ministro. Onde está a separação dos poderes, filhão? E eu pergunto se é cláusula pétrea ou não. Artigo 60, parágrafo o quê? Quarto inciso qual? Artigo 60, parágrafo quarto inciso terceiro. Separação dos poderes nos termos da composição e atividade dos poderes criados pela Constituição de 88. Tranquilo? Agora, lógico, se no tramitar dessa emenda constitucional for violada, não passar por certa comissão, ou não ter os três quintos dois nos das casas, também existe a possibilidade de eliminar no MS. Tranquilo? De modo bem simples. Se a inconstitucionalidade é formal, cabe eliminar nesse MS. Se a inconstitucionalidade é material, fatalmente não vão dar a eliminar. Mas como pode ser uma questão política e de sobreposição de poderes, não duvido que no mérito do MS, o pessoal do STF mande inovar e mande né, paralisar o andamento daquela PEC, porque contraria um direito, uma cláusula pétrea, assim, assim, assado. Seria fugir do trivial, do comum, da, do posicionamento do STF. Para nossa prova, se violar um procedimento, cabe eliminar, tranquilo, no MS para trancar o projeto de lei ou projeto de emenda constitucional. Se violar direito... Tem que esperar surtir efeitos para depois surtir efeitos, se for o caso, entrar com o mandato de segurança para proteger certas pessoas, ou, mais óbvio, o MADI. Até aqui, beleza? Todo mundo junto aí? Tá. Vamos para frente. Letra B aí no seu caderninho. Agora sim, letra B. Existe o controle chamado de controle. Letra B. Repressivo. Também chamado de A. Posteriori. Também chamado de posterior, também chamado de sucessivo, que é a classificação portuguesa, né? Canotilho, Jorge Miranda, etc. Vamos grifar aí controle repressivo. Controle repressivo. Escrevam. É o controle realizado sobre uma norma jurídica já existente. Sobre uma norma jurídica já existente. Norma jurídica já existente. Entenda, já existe uma lei, já existe uma emenda constitucional, já existe uma medida provisória, existe uma norma já existente. Quem é que regra faz esse controle? Esse controle é feito pelo poder judiciário. Então, o controle repressivo, regra, é feito no poder judiciário. E nós vimos nas aulas que esse controle feito pelo poder judiciário pode ser de dois modos, né? Pode ser o controle difuso, lembra? E o controle concentrado. Lembrou? Controle difuso, controle concentrado. Todo mundo junto? Se a gente pensar na origem, o controle difuso tem origem no direito norte-americano. Beleza? Controle difuso, origem no direito norte-americano. Tudo bem? Tá. E o controle concentrado? Adivinha? Origem na Áustria, né? O chamado controle europeu. É o controle de Hans Kelsen. Difuso norte-americano, ou americano, concentrado controle europeu, que é o que mais é usado no, no Supremo. Controle... Põe aqui. Difuso. De modo mais simples e objetivo, pensando na segunda fase. Difuso envolve um caso concreto. É o chamado controle incidental. Se eu estou dizendo incidental, adivinha, é dentro de um processo. Controle no caso concreto, entenda, controle incidental. Escreva no caderninho. Dentro de um processo. Tudo bem? Dentro de um processo. E se eu estou falando que se é dentro de um processo, ele pode se externar, ele pode aparecer para nós através de uma petição inicial 
E quando eu falo petição inicial, pensa numa petição inicial de uma ação ordinária ou de uma petição inicial de um HC, de um MS, etc. Tranquilo? Pode se dar através de uma petição inicial, entenda uma ação ordinária ou aquilo que é comum perguntar na sua prova, um HC ou um MS. Eu posso entrar com HC ou com MS, adivinha, proteger aquele direito, alegando o quê? Uma in... Constitucionalidade. Quero que o meu cliente seja preso porque a prisão é inconstitucional. Quero que ele seja liberado daquele bem porque a retenção é inconstitucional. Beleza? Petição inicial. Ou pode se externar através de um recurso, na minha apelação, no meu agravo, ou especialmente no meu recurso extraordinário. Que é o exemplo campeão de prova. Então, controle difuso, chamado controle, no caso concreto, incidental, pode se dar através de petição inicial, através de recurso. Beleza? Vocês se recordam que o controle difuso é o chamado controle por via de defesa ou de exceção? Eu, ao me defender, vou alegar a inconstitucionalidade. E essa minha defesa pode se dar através, inclusive, de uma petição inicial. Até aqui, beleza? E o controle concentrado? É aquele que leva em consideração uma lei em tese, chamada de controle abstrato. Uma lei em tese chamada de controle abstrato. Controle feito sobre uma lei em tese chamada de controle abstrato. Tudo bem, moçada? Alguns entendem que é chamado controle principal. E por que controle principal? Porque é aquele controle realizado por meio de certas ações ou por via de ação. Concentrado, principal, através de ação. Se você está aqui, você conhece a matéria. Quais são as ações que externam o controle concentrado. Lembra o que é a DI? O que é a DI? Ação direta de inconstitucionalidade. O que é a DC? Ação declaratória de constitucionalidade. O que é a DPF? Ação cacete. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu sei que é uma ação, mas nós temos que usar a terminologia da prova. Se a prova... Se a, pega a condição. Dá uma olhadinha no artigo 102, parágrafo 1 Chega para mim se ela está dito ação ou arguição. Artigo 102, parágrafo 1 Se está dito lá, ação ou arguição. Arguição, não é isso? Nós vamos usar o texto da Constituição. Ah, tem autor, não me interessa esses autores. O que me interessa é o texto da Constituição para fins de recurso. Há pouco tempo atrás, numa das perguntas de segunda fase... Perguntava lá qual que era a ação que era para ser proposta assim, assim, assado. E era a ação declaratória de constitucionalidade. O que o aluno colocou? A ação direta de constitucionalidade. Adivinha o que o examinador fez? Tirou o ponto. Daí tá que a gente ajudar o rapaz a recorrer. Por que você colocou a ação direta de constitucionalidade? Eu estava nervoso. Eu sei, demônio, estava nervoso. Mas olha, está escrito na lei. A ação declaratória de constitucionalidade. A gente conseguiu passar a pessoa. Mas não precisava passar por esse estresse do recurso, cara. Se usasse a terminologia da prova. A terminologia da prova é a terminologia da lei, da Constituição. Se a arguição é uma ação, eu sei que é uma ação, mas o, tema, o nome dela é arguição de des, como meio de preceito fundamental. A gente vai usar a terminologia que está na Constituição e na lei, sem ficar inventando moda. Até aqui, beleza? Tá. Então, eu já percebi diferenças. Difuso tem um caso concreto, eu quero proteger um bem da vida, alego a inconstitucionalidade. Concentrado. O tema central é o controle de constitucionalidade, que se estende através de ADI, ADC e DPF. Está no aqui? Agora, já que eu estou continuando, vou continuar aqui, ó. vou na outra linha e vou continuar na minha sequência aqui. Filhão, pergunto para vocês, quem vai ser... Deixa eu escrever aqui em cima, né? Que eu estou na sequência. De difuso, né? Difuso, concentrado. Você continua no seu caderno, estou só mudando de tela aqui, tá? Me diga... Quem vai ser autor no controle de fuso? Você está advogando para quem? Para qualquer pessoa. Corinthians não pode? Pode, qualquer pessoa. Quem participa do Big Brother? Pode também. Qualquer pessoa. Pessoa nas outras áreas de segunda fase? Também, qualquer pessoa. Beleza? E o concentrado? Quem vai ser autor? Qualquer pessoa? Pessoas de qual artigo? Rápido. Então, regra, pessoas do artigo 103. Artigo 103 da Constituição Federal. E aqui numa segunda fase, o autor resolve para nós qual que vai ser a peça. Beleza? Mas vamos continuar. Qual que é o foro do controle difuso? Pode ser realizado por quem? Filho. Por qualquer 
magistrado, qualquer magistrado competente para a causa. Qualquer magistrado competente para a causa. Qualquer magistrado competente para a causa. Beleza? Professor, pode ser um juiz do trabalho? Pode. Um juiz militar? Pode. Um juiz de direito? Pode. Um juiz federal? Pode. Um tribunal? Pode. O um STF? Pode. Escreve aí. Inclusive o STF. Quer dizer que o STF faz controle difuso? Sim. Inclusive o STF faz controle difuso. Então pensa comigo. Larga a caneta. Nós estamos advogando para um cliente que vai depor perante uma CPI da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou uma CPI mista. Tranquilo? E de modo inconstitucional, a CPI impediu que nós, advogados, tivéssemos contato com as provas que seriam objeto de perguntas do nosso cliente. Nosso cliente tem que comparecer. Beleza? Ele já está sendo tratado como investigado. Eu quero ter acesso aos documentos antes de levar meu cliente. Porque assim está garantido na Constituição, na legislação. Inclusive, inclusive na súmula vinculante número 14, Quero ter acesso às, às investigações do meu cliente para saber do que está sendo tratado para levá-lo para depor. Pô. Vou levar meu cliente para tomar uma preventiva, uma temporária lá na fila. Foi negado acesso. Então vocês impetraram o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para poder exercer o direito de advogar, ter acesso aos atos do seu cliente. Até que beleza? Joinha? O Supremo Tribunal Federal é que vai julgar esse MS, sim ou não? Incompetência originária. Confira para mim, me diga, qual o fundamento para um MS contra uma CPI da Câmara ou do Senado? Qual o fundamento você colocaria na sua peça, lá no preâmbulo? Artigo 102, eu sei, filho. Em inciso primeiro também sei. Eu quero saber qual que é a linha que você colocaria para justificar a impetração do seu MS contra uma CPI da Câmara, do Senado ou uma CPI mista? Então, você está lá no artigo 102, inciso 1 Quando você me diga qual que é a linha que você vai fundamentar, usar para fundamentar o seu mandato de segurança, a ser julgado no Supremo Tribunal Federal, porque o ato envolve uma CPI da Câmara, do Senado ou uma mista? D de dado? Estou confiando em vocês, é isso? Artigo 102, inciso 1 a linha D de dado. Senhor, não, rápido. Vocês concordam que o Supremo vai deferir essa sua liminar nesse mandato de segurança? Porque entende que essa proibição de você ter acesso aos documentos é uma proibição inconstitucional. Até aqui, beleza? Joinha até aqui, moçada? Tranquilo? Tá. Você percebeu que o Supremo, julgando uma petição inicial, realizou o controle de constitucionalidade. Fecha o vádio. Nós temos um caso de um processo que tramitou regularmente. Teve uma sentença, da sentença coube apelação, beleza? Da apelação coube recurso especial, do recurso especial coube recurso extraordinário, porque existe contrariedade à Constituição. Me diga, quem julga recurso extraordinário? Fundamento, filho, fundamento. Artigo qual? 102, qual é o inciso? Inciso terceiro. Tranquilo? Artigo 102, inciso terceiro, checa para mim. Artigo 102, inciso 3º. Então me diga, poderia ser, por exemplo, para você enquadrar em uma das alíneas, que aquela decisão contrariou o texto expresso e direto da Constituição? Pode ou não pode? Então no inciso 3 seria qual a linha? A linha A, né, cara? Poderia ser a linha A. Tranquilo daqui, moça? Quer dizer que o Supremo, quando julga recurso extraordinário, está realizando o um controle difuso. Quando julga um HC ou MS, também pode estar realizando o um controle difuso. Tranquilo? Agora vem comigo. Qual que é o foro para dia de CDPF? Estou esperando. STF. Qual que é o artigo, qual que é o inciso, qual que é a linha? Que tem lá, por exemplo, o Supremo julgando uma DI. Qual que é o artigo? 102, qual que é o inciso? Primeiro, qual que é a linha? A, ah, checa comigo. Compete ao Supremo Tribunal Federal, né, a guarda da nossa Constituição, né? E julgar o quê? A ação direta de inconstitucionalidade. Até que beleza? Nessa mesma linha A, está previsto a ação declaratória de constitucionalidade? Tá não tá rápido? Tá. Checa se o parágrafo primeiro do 102 fala que compete ao STF julgar a DPF. Sim ou não, rápido? Sim, nós temos três, três ações, que, que tem subdivisão, inclusive, nós vamos ver daqui a pouquinho, 
do Supremo Tribunal Federal, julgando a DI, artigo 112, primeira linha A, a DC, artigo 112, primeira linha A, e a DPF, artigo 102, parágrafo 1 Até aqui, beleza? Joinha. Para finalizar essa comparação, efeito. Quais são os efeitos? No controle difuso, os efeitos são entre as partes. Efeitos entre as partes. Atinge quem, então? Autor e réu. Vai atingir o recorrente ou o recorrido naquele recurso extraordinário. Ou o autor e o réu naquela petição originária, naquele MS, naquele HC. Quem fica, quem tem que respeitar é o autor e o réu, não é isso? Controle difuso é ficar entre as partes. Se você está aqui, você gosta da matéria. Então, vamos fazer uma pergunta que já fizeram, inclusive, em segunda fase. Os efeitos do controle difuso são sempre entre as partes ou eles podem ser ampliados? Se podem ser ampliados, qual, funda qual que é a espécie normativa e qual é o fundamento? Uso o VAD, filho. Uso o VAD. Eu quero saber se os efeitos entre as partes no controle difuso podem ser ampliados. Você disse que sim. Eu estou concordando com você. É o artigo 52, inciso 10, é isso? Arti Checa comigo o artigo 52, inciso 10. Artigo 52, inciso 10. Quer dizer que uma resolução do Senado pode suspender a execução no todo ou em parte de uma lei julgada em constitucional pelo controle difuso no STF, é isso? Eu quero que você escreva no caderno. Está lá, eficácia entre, controle difuso e eficácia entre as partes, não é isso? Sim ou não? Tá, agora presta atenção. Nós vamos escrever assim, ó. Tais efeitos podem ser ampliados. Tais efeitos podem ser ampliados. Nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição. Tais efeitos podem ser ampliados. Tranquilo? Efeitos podem ser ampliados. Nos termos do artigo 52, inciso 10. Dá um tracinho embaixo e escreva. Resolução do Senado. Resolução do Senado. Resolução do Senado. Agora, não se esqueça que essa resolução do Senado pode ampliar os efeitos no controle de fuso. Beleza? Então, pense comigo. O Supremo julgou um habeas corpus, um HC, um recurso extraordinário. Esse efeito entre as partes, no caso, se aplica mais, muito mais ao recurso extraordinário. Então, entenda, lá é a caneta. Já que é em segunda fase, depois você vai ver, porque as questões estão comentadas no livro de prática. É uma, é a questão, lá é a caneta. Ó. Eu posso ter uma lei federal, estadual, distrital ou federal. Lei federal, estadual, distrital ou municipal. Qualquer tipo de lei. E essa lei contraria a Constituição. Em um caso concreto, esse caso concreto dessa lei municipal, distrital, sei lá, federal, vai chegar no Supremo através do recurso extraordinário. Tudo bem até aqui? E o Supremo Tribunal Federal julgou que aquela lei é in Constitucional. Então, o Pleno do Supremo disse que a lei é inconstitucional, devolveu, devolveu para a turma e a turma resolveu o caso. Quem tem razão é José da Silva contra a Prefeitura de São Paulo. Beleza? Essa lei é inconstitucional. Quem está atingido aí? Autor e real, não é isso? Só que o Supremo declarou a lei inconstitucional. Pelo regimento interno, o Presidente do Supremo é obrigado a encaminhar ao Senado cópia dessa decisão. Tranquilo? Para uma situação de uma lei municipal. Pode ser lei municipal, distrital, federal, estadual. Beleza? O Senado discricionariamente, e ele faz se ele quiser, que é a briga do Gilmar Mendes contra isso, o, o, o Senado vai fazer essa resolução e aprovar se quiser. Mas o Senado, fazendo a resolução, ele vai fazer o quê? Publicar e vai suspender a execução. Essa lei agora não atinge mais ninguém. Aquilo que era entre as partes se tornou o quê? Erga hominis. Checa para mim. Leia mais uma vez o inciso 10 do artigo 52. Resolução do Senado. Checa para mim. Artigo 52, inciso 10. Suspende a execução. É isso? Está dito aí? Suspende a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional. É lógico que nesse caso você não pode esquecer. É em controle difuso. Envolve um caso concreto. Beleza? Por quê? É muito fácil. Olha aqui na tela, ó. E os efeitos do controle concentrado? Como é que são os efeitos? Ergo o quê? 
os braços, é correndo porque eu fiz direito, é isso? Erga os braços ou erga homens? Erga homens, significa contra todos. Erga homens e vinculante. Eu quero que você me ache esses efeitos erga homens e vinculante na Constituição. Eu vou te dar uma dica. É um parágrafo ou do artigo 102 ou do artigo 103. Lá, efeitos contra todos e vinculante. Onde é que está? Qual que é o parágrafo de qual artigo? É o parágrafo do 102 ou é o um parágrafo do 103? Ah, professor, tanta matéria. Eu sei que é difícil, mas podia ser pior. Imagine se a Corinthians não está presa na Bolívia. Podia ser muito pior, não podia? Então não reclama, não. Pergunto para os senhores, qual o parágrafo de qual artigo? Não entendi porra nenhuma. 102, parágrafo 2 é isso mesmo? Já passaram a marcar texto? Vamos passar a marcar texto? Parágrafo 2 artigo 102. Artigo 102, parágrafo 2 Artigo 102, parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Judiciário, Administração Pública Direta e Indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Pintou isso aí? Esses mesmos efeitos a gente vai encontrar na Lei 9868 e na Lei 9882, que são as leis que regulamentam a DIN, a DECON e a DPF. Até aqui, beleza? Até aqui, todo mundo junto? Então, agora nós vamos avançar para mexer com as ações do controle concentrado. Então, agora vem a parte prática de mexer com as ações, que eu espero que caia na prova. E, para tanto, a gente vai fazer o quê? Provocar o examinador. Adivinha? Tomara que não caia de... É lógico, arrombado. Percebendo essa dica? Não vai perguntar de adi, mas pode fazer uma DPF. Filho, quem faz a adi, faz a DECOM e faz a DPF. Que é uma ação do controle concentrado, que é uma ação típica de constitucional. Eu acho que depois dessa provocação o cara vai né, fazer um negócio desse. Mas como a gente não confia no cara, a gente vai treinar um monte de coisa. Beleza? Podemos avançar? Escreva no caderninho de vocês. Resumo das ações do controle concentrado. Resumo das ações do controle Concentrado. Resumo das ações do controle concentrado. Lembra das aulas da primeira fase? Então vamos junto comigo aqui. Primeira ação. Adi ou adim genérica. Adim ou adim genérica. Lembra do caso? Muito simples, né? Existe uma lei ou ato normativo federal ou estadual inconstitucional. Existe uma lei ou ato normativo federal ou estadual inconstitucional. Lembra disso? Checa para mim se algo próximo do que está aqui está na Constituição, no artigo 102, inciso 1, a linha A. Checa para mim. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Todo mundo junto? Próximo não, rápido. Próximo, não é isso? Mas, como eu disse na primeira fase, vamos pensar que o seu examinador está de mal com a vida. Põe assim no caderninho de vocês. Cabe também de... A de cabe também de... Emenda constitucional... Cabe também de emenda constitucional, beleza? Vírgula. Medida provisória, emenda constitucional, medida provisória. E lei distrital, lei distrital, que tenha conteúdo estadual. Deu certo, irmão, Então, vou repetir. Cabe também de, adivinha. Emenda constitucional e pode ser emenda à Constituição Federal, já em vigor, ou pode ser, adivinha, emenda à Constituição Estadual. Tranquilo? Poderia ser, até ser emenda à lei orgânica do DF, mas é algo muito over, é muito Procuradoria Federal, AGU, etc. 
tá? Vamos pensar. Cabe de lei federal, de lei estadual, que contraria a Constituição, medida provisória importante. MP, pessoal, vocês conhecem medida provisória na esfera federal, não é isso? Mas nada impede que exista medida provisória na esfera estadual. Pode ter MP estadual. Por que não tem? Falta de conhecimento técnico das pessoas que legislam. Mas não tem proibição de ter MP estadual editada por governador do Estado, cara. Tranquilo? Até poderia ter, mas é falta de técnica, o pessoal não tem conhecimento. Talvez vocês modifiquem isso com o tempo. Bom, eu tenho uma lei federal que estabelece pena de morte em tempo de paz. Constitucional e inconstitucional. Cabe o quê? A de, eu tenho a medida provisória que estabelece videoconferência em matéria processual civil. MP, checa. MP pode tratar de matéria processual? Eu quero que você procure, por que não, né, filho? Não, eu sei, né, filho? MP pode mexer com matéria processual civil? Seria o artigo o quê? Onde está a medida provisória? Artigo 62. As proibições estão no parágrafo primeiro? Tem aí direito processual? Eu pergunto para vocês, MP pode mexer com matéria processual rápido? Não. Se eu tenho uma MP que criou a videoconferência em matéria processual civil, essa MP é constitucional ou inconstitucional? Saúde, filha. Isso aí, constitucional, cabe a de? Aonde? No STF, né, filho? Até aqui, beleza? Pensa comigo. Então, larga a caneta. Eu posso ter uma lei federal ou estadual, uma emenda à Constituição Federal ou à Constituição Estadual, eu posso ter uma medida provisória, que mais comum é federal, eu posso ter uma lei, de... lembra o que é lei distrital? É lei, feita no... lei feita no Distrito Federal. Se essa lei distrital tiver conteúdo estadual, Cabe a DI no STF. Tudo bem daqui? Põe assim no caderninho de vocês. Dica. Se a lei municipal contrariar a Constituição Federal, 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 não cabe a DI no STF. Se a lei municipal contrariar a Constituição Federal, não cabe a DI no STF. Se lei municipal contrariar a Constituição Federal, não cabe a DI no STF, da mesma forma você tem uma lei distrital que tenha conteúdo municipal. Então, se eu tenho uma lei distrital com conteúdo municipal, adivinha? Não cabe a DI no STF. Até aqui, beleza? Todo mundo tranquilo aí? Tá, daqui a pouco eu vou comentar da DI na esfera estadual. Por enquanto, nós estamos na DI na esfera federal, beleza? Tá. Quem vai ser autor dessa ação? Pessoas de qual artigo? Me diga, estou perguntando para vocês, cara. Pessoas do artigo 103. Pessoas do artigo 103 da Constituição. Joia. Qual que é o foro para julgar essa ação? Essa inconstitucionalidade, entenda, é contrariedade à Constituição Federal. Qual que é o foro? STF. Foro é STF. É o mesmo fundamento, né? Artigo 102, inciso 1, a linha A. Beleza? Tá. Me diga, como é que são os efeitos? Erga o quê? Isso, vai, filho. Erga homens, tem mais coisa. Erga homens. Isso, vinculante. E agora me diga, aprofundando um pouquinho mais. Se aquela lei é contrária à Constituição, ela tem que deixar de existir. Daqui para frente ou desde o começo? Então, efeito ex o quê? Efeito regra ex tunc, que é o efeito retroativo, né? Bate na testa, vai para trás. É o efeito Rick Martin, né? Um, dois, três, um, passitou para trás. Efeito retroativo, bate na testa, vai para trás. Pense comigo. Abre a imagem aqui para nós, por favor. Ó. Filhão, a lei é de 2010. Estabelece a pena de morte em tempo de paz. Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. 2010. O nosso Conselho Federal da Ordem propôs a ação em 2011. Beleza? O Supremo julgou em 2013, dizendo que a lei é inconstitucional. Vai voltar no tempo, sim ou não? Rápido. Vai voltar, passar a propositura da ação e até o momento que aquela lei começou a surtir efeitos. Tranquilo? Por isso que a gente diz efeitos ex tunc. Bate na testa, vai pra... Não! Efeito retroativo. Foi ridícula essa. Tem que fazer alguma coisa, vocês não, não dormirem, filho. Tem gente desde as oito da manhã aqui. Arrombar, Silestes. Vamos lá. 
Efeito X, Tunk. Tudo bem até aqui? Todo mundo junto? Tá. Pega o seu livro de prática, por favor. Pega o seu livro de prática. E vamos até a página 58. Pega o livro de prática. Quem tiver sem, assim, senta com alguém que tenha. Não vale pegar na mão porque eu não sou santo casamenteiro. Página 58 dessa nova edição, dessa quinta edição. Página 58. Todo mundo junto? Então diz assim, ó. A ação direta de inconstitucionalidade, a DIN genérica. A DIN ou a DIN genérica? Vocês se comprometem a ler depois em casa? Tem grande parte do que eu falei aqui, detalhado inclusive com os artigos da lei. Aliás, de, deixa aberto aí, página 58, 59, vai até a página 61. Vocês se comprometem a ler em casa? E percebam que nós colocamos aí três decisões que envolvem a ação direta de IN, com o para você ler. Se estão aí é porque já caíram em concurso. Até aqui, beleza? Joia. Então tem a parte teórica. Vamos até a peça. Vá até a página 257 dessa edição. Na anterior deve dar próximo disso. Na página 257, 258, até a página 259. Você vai perceber que essa ação, se cair, é uma ação legal porque é uma ação técnica. Ai, professor do céu, quanta coisa escrita. Filho, calma. Não é por conta do tamanho que você vai sair correndo. Ai, essa coisa é enorme, calma. Nós vamos dar um jeito, calma, com carinho, nós vamos dar um jeito. Fica tranquilo. Não é bem assim. Não entendi. Você é lerdo pra caralho. Vem aqui comigo. Pessoal, vamos verificar qual que é a lei, qual que é a lei que regulamentou a DI. Lembra que é a lei 9868? Vamos dar uma olhadinha na lei 9868? Porque a lei 9868 de 99 é a lei que regulamenta a DI, filho. Professor, quer dizer que você mostrou um pouquinho em teoria e tem a prática aqui, o modelo que já foi usado para provar os alunos. Tá. Vamos lá na lei 9868. 9868. Tá na, nosso, nosso vadão está na página 1707. Lei 9868. Todo mundo junto? Artigo 1 diz assim, ó, esta lei dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo junto? Perceba no artigo 2º. Pode impor ação direta de inconstitucionalidade, você vai perceber que as pessoas que estão aqui nesse artigo 2º são as mesmas que estão no artigo 103. Não há nenhuma novidade. Tranquilo? Até que todo mundo bem? Tá. Com relação a quem vai ser autor, são as pessoas do artigo 103. Agora, pega a canetinha. Vou anotar no caderninho. Põe lá, por favor. Pertinência temática. Porque é um tema que já perguntaram em prova. Pertinência temática. Pertinência temática, escreva no caderninho, por favor. É justificar, pertinência temática, é justificar a propositura da ação. Pertinência temática é justificar a propositura da ação. Pertinência temática é justificar a propositura da ação. Esse tema pertinência temática, meus amigos, é uma criação doutrinária e jurisprudencial. É uma criação doutrinária e jurisprudencial. Quer dizer, se você for caçar na lei, onde é que está isso, você não vai encontrar, filho. É uma criação doutrinária e jurisprudencial. E entenda, um ato do ministro relator. O ministro relator, ele quer saber por que aquela pessoa está impetrando, está propondo, está apresentando aquela ação. Joinha? Então, uma criação doutrinária e jurisprudencial. Mas, professor, precisa pensar na prática. Quais são as, as, as pessoas, as autoridades que têm que demonstrar pertinência temática? Esse anote no caderninho. Incisos 4, 5 e 9. Incisos 4, 5 e 9. Incisos 4, 5 e 9. Então, pensa comigo. As pessoas que estão listadas nos incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, 103, se eu fosse vocês, ou iria sublinhar, ou iria passar marca-texto. Fica, fica melhor para você. Você não precisa passar marca-texto em todo o artigo 103. Você sabe que as pessoas que lá estão têm que propor a DIN né, e a DECOM. Você poderia sublinhar dizendo, lá, podem propor a DIN 
né? ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. Não precisa pintar todos. O que eu gostaria que você destacasse é aquelas pessoas, aquelas autoridades que precisam demonstrar pertinência temática, justificar por que estão propondo ação. Então, adivinha? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, governador do Estado ou do DF, não é isso? E você é divulgando para um partido político, é isso? Ou é a confederação ou a entidade de classe? Confederação ou entidade de classe. Então, essas pessoas, se você for apresentar, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, se for uma dessas pessoas, e pela tendência da sua prova, eles devem perguntar com relação... Checa com o artigo 103. Vai no artigo 103. Por favor, passe e destaque aí no artigo 103. Você advogando. Você, então, você está advogando para alguém. Devem pedir para você fazer uma DIN como advogado de uma entidade de classe de âmbito nacional. Então, imagine que você é advogado da Associação Nacional dos Membros da Magistratura, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Olha que questão legal. Foi feita uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público ou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e você está advogando para uma associação nacional dessas categorias, os membros do Ministério Público ou da magistratura. E vocês estão se insurgindo contra certo artigo lá da, da resolução que impedem que o seu cliente realize um ato, por exemplo. Então, eles dizem assim, que a resolução proíbe o magistrado, o promotor, de se ausentar da comarca onde ele realiza a judicatura ou a atividade do Ministério Público. Peraí, proibir? Eu posso ser juiz aqui em Jundiaí e posso viajar para São Paulo, pô. O cara está proibindo, essa resolução é em... Constitucional, afeta o meu direito de ir e vir, fora outras coisas. Percebeu, filhão? Então você vai propor uma adi contra essa resolução do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução essa que é um ato normativo que tem os mesmos efeitos de uma lei. Tranquilão? Então você está divulgando para essa Associação Nacional de Membros do Ministério Público. Na parte do direito, você vai ter que fazer o quê? Dar pertinência temática. Você vai ter que justificar por que está propondo a ação. E é um parágrafo apenas. A presente associação, por meio do advogado que é subscreve, está propondo a presente ação, tendo em vista que a resolução X afeta os direitos dos componentes da tal, da tal entidade. É só uma justificativa por que está propondo a ação. Entendeu, filhão? Estamos junto aí? É algo muito simples. Nós vamos treinar isso para frente antes de avançar, lógico. Nesse momento, entenda, quem pode propor a DIN? Pessoas de qual artigo? 103. E na lei, qual que é o artigo da lei 9882? Aliás, 9868. Artigo 2 tranquilo? Das pessoas que estão no artigo 103 e no artigo 2º da lei, algumas delas precisam demonstrar pertinência temática. Quem tem que fazer isso? Quais incisos? Quarto, quinto e nono, que já estão pintadinhos no artigo 103. Até aqui, beleza? Tá. A ADI é uma petição inicial. Se é uma petição inicial, adivinha o que nós vamos nos socorrer na prova? Qual artigo de qual código? Dois, vai no artigo 282 do Código de Processo Civil. Vá no artigo 282 do CPC. Vá no artigo 282 do CPC. Encontramos o artigo 282? Então, nós já treinamos isso antes. Se é uma petição inicial, tem que ter o quê? Primeira coisa lá em cima, endereçamento. Nós vamos mandar uma DIN para o Supremo. Mandar uma pessoa de quem? Presidente. Então, de cabeça, sem anotar porra nenhuma. Vamos. Excelentíssimo senhor, doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos pular cinco linhas? Cinco linhas. No preâmbulo, tem lá quem propõe o quem em face de quem. Já vimos isso. Pega o livro de prática livro de prática, e veja o modelo que a gente apresenta para vocês. Vá até a página 257. Vá até a página 257. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Então está dito assim, ó. Pessoas relacionadas ao artigo 103 da Constituição Federal e artigo 2 a Lei 9868. Por seu advogado inscrito no AB número tal, que essa subscreve, instrumento de mandato incluso, com endereço na rua tal, por conta do artigo 39 do Código de Processo Civil, né, filho? Vem respeitosamente a presença de vossa excelência com fundamento do artigo 103, o inciso respectivo da entidade que você está representando. E o artigo 102, inciso primeira linha A e P. P, checa na linha, artigo 102, no, em, artigo 102, inciso primeira linha P. O que está escrito lá? Da medida cautelar. Checa para mim se já. Se não tiver pintado, você vai pintar. 
Artigo 102, inciso 1, a linha P de pato. Artigo 102, inciso 1, a linha P de pato. Se você entrar com uma ADI, a ADI tem liminar ou cautelar? Cautelar? Qual que é o fundamento na lei? Porque, onde estava escrito na lei 9868, que é cautelar? Então, checa lá, na lei 9868. Qual é o artigo que fala da cautelar na ADI? É artigo 10 mesmo? É artigo 10 da lei 9868? Ah, professor, eu pego um livro, pego outro, estou ficando até mais forte, estou até com mais, mais muco. Tanto pegar livro, pego VAD, pego não sei o quê, estou até mais robusto, tá vendo? <risos> Chega para mim, filhão. É o artigo 10 da lei 9868? Artigo 10? Vamos passar a marcar texto nele? Agora, daqui para frente é o seguinte, o que você pintar na lei é sinal que vai ter que aparecer na sua peça. Beleza? Todo mundo junto? Tá. Beleza daí? Muito bem. Daí volta para o livro. Deixa aberto aí. Volta para o livro. Então, então, estou assim no preâmbulo, né? Nós estamos apresentando alguém, viemos, vamos propor a presente ação direta de inconstitucionalidade com os fundamentos, adivinha? Artigo 102, inciso 1, linha A e a linha P da Constituição. Artigo 2 e artigo 10 da Lei 9868-99. E daí vem lá. E, então, e artigo 282 do CPC, propor a presente ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ou com pedido de cautelar. Em face de, presta atenção. Se nós estamos entrando com uma ADI, é uma ADI em face de uma norma, não é isso? Então, eu estou propondo essa ADI em face do artigo tal, da resolução número tal, do Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Então, nós estamos entrando em face de uma norma, ok? E é lógico, para facilitar a nossa vida, essa norma foi feita por alguém. Então, eu estou em, entrando em face do artigo 8º da resolução número tal do Conselho Nacional do Ministério Público ou do Conselho Nacional de Justiça. Tranquilo até aqui? Se eu tivesse me insurgindo contra uma medida provisória, eu estaria me insurgindo contra a medida provisória número tal, editada pelo Presidente da República. Até aqui, beleza? Tá. E perceba o que a gente coloca aí. Todo mundo junto? Volta para o livro. Estou na página 257 para 258. Nós colocamos no, nesse modelo que já foi usado para provar milhares de pessoas no país, os tópicos que você vai enfrentar na ação. Então, perceba aí, nós colocamos o quê? Da norma impugnada. Tranquilo? Então, você está se assim, insurgindo contra o artigo número tal da resolução tal do Conselho Nacional do Ministério Público, beleza? Da norma impugnada. Dois, do foro competente. Estou justificando por que estou propondo essa ação no Supremo Tribunal Federal. Adivinha? Porque cabe ao Supremo julgar lei ou ato normativo contrariando a Constituição. Três, da lei de minidade ativa. Quem pode propor essa ação são pessoas especiais previstas na Constituição. E eu posso até colocar da lei mediativa e da pertinência temática. Se eu estiver advogando para uma das pessoas dos incisos 4, 5 e 9. Depois, da legitimidade passiva. Em face de quem? Em face da norma criada por alguém. Em face da resolução número tal do Conselho Nacional do Ministério Público. Em face da medida provisória criada pelo Presidente da República. Depois lá. Nós acabamos de ver esse tema da inconstitucionalidade material e formal. Pode ter as duas coisas? Pensa comigo. Se eu tivesse uma medida provisória criando um novo tipo penal. MP pode criar tipo penal? Não, seria uma inconstitucionalidade formal. E material porque viola o direito de eu só ser, cometer crimes estabelecidos por leis. Então violou o princípio da legalidade e da, da própria espécie normativa. Entendeu, filhão? Tá. Então, vem lá. Da medida cautelar. Adivinha? Se a lei fala em medida cautelar, eu vou usar o termo medida cautelar. Que é a mesma coisa, lembra que o Darwin falou? Que o correto seria eliminar, né? Você que diz a cautelar, podia ser eliminar. Ah, o fundo boniuros de perigo em mora. O professor ia colocar assim, ó. Da, da plausibilidade do direito e do período da demora. Pode? Lógico que pode. Posso colocar da fumaça do bom direito? Pode. Tranquilex? Eu preciso que você demonstre que existe respaldo legal para o que você está pedindo, se houver demora, virá um prejuízo para alguém. Tranquilo? Depois, do pedido. Dá uma olhadinha no quantos itens tem no pedido. Checou aí? Então vamos juntos comigo. Ó. Do pedido. 
posto isto, a pessoa gosta de colocar isto posto. Fica à vontade, filho. Não quero mudar o seu, o seu modo de escrever. Posto isso, requer o autor que o Supremo Tribunal Federal se digne a determinar. Então, o que a gente vai colocar aqui, no pedido, tem a ver com aquilo que está previsto na lei. Se eu pedir a cautelar, adivinha? Eu vou pedir a concessão da cautelar. E pedir para alguém se manifestar com relação à cautelar. Beleza? Então, checa comigo. A linha A. A intimação do órgão ou autoridade para que, no, para que, como responsável pelo ato normativo questionado, manifeste querendo, no prazo de cinco dias, sob o pedido de concessão da medida cautelar, conforme o artigo 10. Pergunta, o artigo 10 da lei 9868 já está pintado no seu, na sua lei? Já está pintado? Então, beleza. Então, entenda. O artigo 10 indica que eu tenho que pedir a cautelar e, óbvio, no pedido peço que a parte se manifeste com relação a cautelar. Beleza? A linha B. A concessão de medida cautelar com base no artigo 10 da lei para suspender a eficácia do dispositivo. Então, eu posso pedir... É o que nós invertemos, né? Eu posso pedir a cautelar e a manifestação da parte para se manifestar com relação à cautelar. Ou vice-versa. Entenda, se eu pedir a cautelar, peço para conceder a cautelar na letra A, na letra B, a intimação da parte que fez a, o, ato coati, o ato coator para se manifestar com relação à cautelar. Até que beleza? Entre A e B, ou 1 e 2, eu tenho a concessão da cautelar, a manifestação da parte com relação à cautelar. Até que beleza? Tá. Letra C. A intimação do órgão autoridade para quê? Como autoridade responsável pela incorporação do determinado ato, manifesta querendo sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 dias. Checa para mim, por favor, se estão pintados o artigo 10 e o artigo 6 do parágrafo único da Lei 9868. Eu acho que o artigo 6 do parágrafo único não estava pintado, né? Vamos pintar ele? Lembrando que você está pintando agora, você vai usar aquela cor específica para o pedido. Ou, a professora está usando uma cor só, então já saiba, o que está tá na pintado aí tem que aparecer no corpo da peça, inclusive no pedido. Seria legal você sublinhar, né? Você já pintou o marca-texto? Sublinha aquilo que tem que aparecer no pedido. Tem que aparecer o artigo 10, beleza? Tem que aparecer o artigo 6, parágrafo único. Até que beleza? Vamos para frente. A intimação do senhor AGU para se manifestar sobre o mérito da presente ação no prazo de 15 dias. Nós temos o artigo 8º. Opa! Vamos pintar o artigo 8º da lei 9868? Sublinha, passe, marca texto. Eu tenho que intimar o AGU. E essa mesma disposição do artigo 8º da lei 9868 aparece também no, no parágrafo 3º do artigo 103. Beleza? O AGU tem que fazer a defesa daquela lei federal. O AGU tem que fazer a defesa daquela lei federal. Até aí todo mundo junto? Tá. E, letra E, a intimação do senhor Procurador-Geral da República para emitir o seu parecer no prazo de 15 dias, nós temos o artigo 8º. O artigo 8º já está pintado, não está? Então, manifestação do AGU para fazer a defesa daquela lei federal, manifestação do PGR, do membro do Ministério Público da União, o chefão lá, o PGR, adivinha, para emitir um parecer. Tudo bem daqui? Porque nós sabemos que o PGR dá parecer em todos os processos que tramitam no STF, salvo aqueles que ele mesmo propôs. Diga ao MP. Vocês acabaram de ver essa questão da, da ação penal 470, não ouviram falar? Que os caras impetraram, propuseram, apresentaram vários embargos declaratórios? Qual foi a resposta do PGR ontem? Nenhum deles deve ser acolhido. Porque não enfrentam é a omissão, contradição, não sei o quê, nos votos. São embargos declaratórios de, 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 de cunho infringente. E como tal, não deve ser admitido. E alguns protelatórios. Ponto. Manifestação dele. Diga ao MP. Na sequência. Todo mundo junto aí? Está pintado, então, o artigo 8º? Sim ou não? Rápido. Tá. Letra F. A procedência do pedido de mérito para que seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo tal. Artigo 3º, parágrafo único, diz respeito às cópias, né? As cópias que, que acompanham a inicial. Vê se está pintadinho o artigo 3º aí, parágrafo único da lei 9868, que fala das cópias que, que acompanham a inicial. Tem aí? Beleza? Pessoal, a DIN, eu tenho algum valor específico numa DIN? De uma lei? Se eu não tenho valor nenhum, quanto a gente vai colocar? Mil reais. Não tem valor nenhum? Mil reais. Valor da causa, mil reais. Temos em que pé deferimento. Tem que constar na sua peça, né? Temos em que pé deferimento. Local e data, advogado, ordem número tal. Esse modelo que aqui está no livro de prática é aquele que a gente orienta o aluno a fazer. Tranquilo? Ai, professor, eu achei muito rebuscado. Eu vou fazer como se fosse uma petição inicial. 
Olha, eu vou colocar endereçado para o presidente do STF, pular cinco linhas. No preâmbulo, quem propõe o quê em face de quem? Beleza? Vou propor que essa proposta de uma ação de inconstitucionalidade com medida cautelar. Beleza? É, nós temos a seguinte escritos. Vou colocar dois fatos. Vou contar que foi feita uma resolução, por exemplo, nesse exemplo nosso, né? Foi feita uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que contraria a Constituição e está afetando o direito do meu cliente. Dois fatos. Depois eu vou para o direito. Do direito. Eu estou advogando por uma daquelas pessoas dos incisos 4 e 5 e 9. Do direito. Um, da pertinência temática. Justificar porque estou propondo ação. Dois, eu vou questionar o direito que está sendo contrariado. Então, posso falar da inconstitucionalidade má. Material. Também tem inconstitucionalidade formal. Posso até abrir um parágrafo para falar do foro competente, né, do absurdo que está sendo dito, etc. Tal, fazer um link do caso concreto. O artigo tal de certa lei contraria o texto da Constituição, porque viola o direito de ir e vir previsto na Constituição. Depois eu vou abrir um tópico da cautelar, beleza? Que é previsto cautelar. Depois eu vou pedido. Adivinha, se eu pedir cautelar, letra A, para que seja concedido a cautelar. Letra B, para que a, a parte que deu ensejo ao ato lesivo que se manifeste com relação a cautelar. 3. Vou pedir a manifestação do AGU, a manifestação do PGR, a manifestação da autoridade com relação ao mérito do caso. E no último item, vou pedir a procedência do pedido para que seja declarada a lei inconstitucional e não se aplique ao caso concreto para mim, para os meus clientes, assim, assim, assado. Local e temos em que pede deferimento, local e data, lo advogado ou governo tal. Tudo bem, moçada? Eu não quero mudar o seu estilo. O estilo que está aqui no livro de Adim, adivinha, quem faz Adim, esse modelo serve para Adim por omissão, Adim interventiva, que a gente não vai fazer, porque quem faz é o PGR, ADC e a DPF. Tranquilo? Mas lógico que a gente, esse, esse modelo que aqui está é uma sugestão, que já aprovou um monte de gente. Se você quer mudar seu estilo, é só usar o modelo da petição inicial, não esquecendo da pertinência temática, da inconstitucionalidade formal, da inconstitucionalidade material, se houver. Beleza? Nós vamos fazer um intervalinho de 6 é, 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 e 5 a gente volta, a gente vai numa pernada só para ver as outras dicas, as outras ações e os outros modelos estão no livro. Até daqui a pouquinho.